Hi 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 hi. Xin chào các bạn. Lại là Noah đây. Hi. Mình đang có mặt tại sân bay quốc tế Chiang Mai và vừa kết thúc hành trình sau hơn 8 ngày du lịch ở đây. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn những cái kinh nghiệm mà các bạn cần biết khi mà đi du lịch Thái Lan nhé. Ok. Trong video này, mình sẽ trả lời những thắc mắc phổ biến nhất của những bạn sắp đi du lịch Thái Lan lần đầu. Hy vọng là nhiều đó chuyến đi của bạn sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Mình sẽ để các mốc thời gian ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ cần chọn tới câu hỏi mà các bạn quan tâm là được nhé. Một cái ghi chú nhỏ là hiểu biết của mình có giới hạn nên là nếu ai có bổ sung thêm ý kiến hoặc là có những câu hỏi khác thì có thể để lại ở phần comment phía dưới nhé. Dạ. Yeah. Câu hỏi đầu tiên, thủ tục nhập cảnh Thái Lan có phức tạp không? Là công dân Việt Nam thuộc khối ASEAN thì chúng ta không cần xin visa mà vẫn có thể du lịch được Thái Lan trong vòng 30 ngày. Điều kiện là hộ chiếu của bạn vẫn còn hạn ít nhất là 6 tháng ở thời điểm bay. Ví dụ bạn muốn bay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 thì thời hạn hộ chiếu của bạn cần ít nhất tới ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 hoặc là xa hơn. Ngoài ra, khi các bạn làm thủ tục lên máy bay trong nước sẽ được hỏi về vé chiều về hoặc là vé ra khỏi Thái Lan của bạn. Họ làm như vậy để đảm bảo rằng bạn không ở lại Thái Lan bất hợp pháp. Thứ hai, thủ tục nhập cảnh của Thái Lan thì siêu gọn nhẹ. Bạn không cần phải khai báo bất cứ một mẫu giấy tờ nào. Thái Lan hiện giờ thì cũng đã miễn khai báo Covid. Tiếp đó, khi qua hải quan, người của nước nào thì sẽ có hướng dẫn bằng ngôn ngữ của nước đó, nghĩa là sẽ có chữ tiếng Việt để hướng dẫn cho bạn. Nên là bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Khi các bạn gặp hải quan thì các bạn sẽ cần bỏ mũ nón, này, bỏ kính, này, hướng mặt về phía màn hình và khi có hướng dẫn thì làm theo. Ví dụ như trên màn hình hiện ra là bạn cần dơ hai ngón tay cái chẳng hạn thì bạn sẽ đưa hai ngón tay cái về phía cái màn hình. Rồi, nhìn chung thì thủ tục rất là nhanh. Tuy nhiên là do lượng khách du lịch đông hơn vào một số cái khung giờ ấy nên là cũng có thể các bạn sẽ cần phải đợi. Ở cái lần bay gần nhất của mình thì mình phải chờ khoảng hơn 20 phút. Câu hỏi số 2 Hiện tại có những chuyến bay thẳng nào từ Việt Nam đến Thái Lan và có những sân bay nào, sân bay nào thì tiện hơn? Từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể bay thẳng tới các sân bay của Bangkok. Ở Bangkok thì có hai sân bay đó là sân bay Suvarnabhumi và sân bay Đôn Mường. Thời gian bay là gần 2 tiếng nếu mà các bạn đi từ Hà Nội và là khoảng 1 tiếng rưỡi nếu mà các bạn đi từ Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì sân bay Suvarnabhumi là sân bay lớn nhất của Thái Lan. Đây là một cái sân bay mới và tiếp đón phần lớn các chuyến bay quốc tế. Còn sân bay Đôn Mường là sân bay cũ hơn nhưng cũng có một số chuyến quốc tế ở đây. Các bạn hãy để ý đến điểm đến của bạn để khi mà các bạn đặt vé thì các bạn có thể lựa chọn sân bay nào cho gần và tiện hơn nhé. Ví dụ như là các bạn muốn đi tàu đến Chiếc Mài thì các bạn có thể chọn sân bay là sân bay Đôn Mường. Ngoài ra còn có thể bay thẳng tới sân bay quốc tế Chiếc Mài và Su Kẹt. Câu hỏi số 3 là đồng tiền của Thái có những mệnh giá nào nên dùng tiền mặt hay là quẹt thẻ? Thái Lan thì sử dụng đồng bạt, tỷ giá thì sẽ thay đổi nhưng mà ở thời điểm mình bay thì là một bạt đổi được khoảng 700 Việt Nam đồng, tức là bạn tiêu 10 bạt là bạn đang tiêu 7.000 tiền Việt. Tiền Thái Lan thì là có tiền xu và tiền giấy, từ 10 bạt trở xuống là có tiền xu. Có những cái xu rất là nhỏ nhé, mình nhận được các cái đồng rất rất nhỏ khi mà mình đi Bixi Chiang Mai ấy. Còn tiền giấy thì họ có mệnh giá từ 20 bạc đến mệnh giá lớn nhất hiện tại là 1.000 bạc. Tùy theo thời điểm phát hành thì các tờ tiền có thể có cái hình ảnh ở trên tờ tiền hơi khác nhau một xíu. Ví dụ các bạn có thể thấy rằng là tờ 1.000 bạc thì sẽ có một số mẫu khác nhau. Câu hỏi là nên dùng tiền mặt hay là quẹt thẻ? Tiền mặt thì tất nhiên là sẽ thuận lợi hơn nếu mà các bạn đi tới các cái vùng xa, chẳng hạn như các bạn đi tới các cái tỉnh như là Chiang Rai chẳng hạn ở những cái cửa hàng rất là xa ấy thì rất là khó để các bạn quẹt thẻ thì khi đó thì tiền mặt sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều để có thể đổi tiền mặt thì các bạn có thể tới các cái chi nhánh lớn của ngân hàng Vietcombank hoặc là ở các tiệm đổi tiền uy tín hoặc thậm chí các bạn có thể đổi tiền ở bên Thái luôn còn tất nhiên các bạn hoàn toàn cũng có thể quẹt thẻ đặc biệt là ở Bangkok thì việc quẹt thẻ rất là đơn giản tuy nhiên thì quẹt thẻ sẽ có phí chuyển đổi ngoại tệ và còn có thể phát sinh một số phí khác tùy cái ngân hàng mà bạn mở thẻ câu hỏi số 4 là Thời tiết của Thái Lan như thế nào và đâu là thời điểm lý tưởng để du lịch Thái Lan? Nhìn chung thì thời tiết của Thái Lan khá là nóng hoặc là rất nóng. Rất là tương đồng với thời tiết của Sài Gòn. Tất nhiên nó còn phụ thuộc vào cái khu vực mà bạn sẽ đi nữa. Thì có thể một số khu vực ở trên cao ấy, thì nó sẽ mát hơn. Thời điểm từ tháng 11 đến tháng 2 là thời điểm mát mẻ nhất trong năm của Thái. Tuy nhiên thì có những điểm nó vẫn nóng nhé
cũng có một số dịp khác nữa để các bạn có thể thưởng thức các cái dịp lễ hội của Thái Lan. Tất nhiên thì lúc này thì sẽ đông đúc hơn và chi phí thì sẽ đắt đỏ hơn. Ví dụ như là Tết truyền thống của Thái Lan hay gọi là Tết Song Kran sẽ diễn ra vào ngày 13 đến ngày 15 tháng 4 hàng năm. Đây là lễ hội té nước và là một trong những cái lễ hội quan trọng nhất trong năm của Thái Lan. Tất cả mọi người đều tham gia vào cái hoạt động phun nước coi như là để tẩy đi những cái điểm xui xẻo và đón chào một năm mới thật được sạch sẽ tâm hồn. Lễ hội này cũng là một trong những cái lễ hội mà thu hút được rất là nhiều khách du lịch. Super! Tiếp đó nữa là có một cái lễ hội cũng khá là thú vị nữa đó là lễ hội Loi Kratong diễn ra vào tháng 11. Lễ hội này chính là cái lễ hội mà để tưởng nhớ và tôn vinh những thần sông nước. Người ta sẽ thả những chiếc đèn và cái thời điểm diễn ra lễ hội Loi Kratong này thì nó cũng trùng với cái lễ hội Pang ở Chiang Mai. Đây là cái lễ hội mà nổi tiếng với cái việc là thả đèn lên trên trời các bạn sẽ nhìn thấy những cái hình rất là đẹp và tất nhiên cho các bạn nào mà đam mê shopping để đi mua đó chính là cái dịp từ tháng 6 đến tháng 8 hoặc là dịp đâu đấy trong phạm vi Noel ý, thì sẽ có rất là nhiều chương trình giảm giá lúc đó thì các bạn có thể săn rất là nhiều các cái hàng hiệu với cái giá rất là rẻ thì đấy là những cái dịp mà các bạn có thể lựa chọn để đi câu hỏi số 5 là có khó khăn gì khi mà giao tiếp với người Thái không Phần lớn người Thái thì rất là nhiệt tình và hiếu khách. Hầu như những người trẻ tuổi ở Bangkok thì đều có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh. Vì vậy, nếu mà các bạn nói được một chút tiếng Anh là bạn có thể giúp Thái được rồi. Yeah. Trường hợp mà người đó không nói được tiếng Anh thì bạn hoàn toàn có thể tải cái Google Translate để sử dụng cái tính năng hội thoại với cả người ta. Mình biết là có rất là nhiều bạn chỉ biết một vài từ thôi vẫn có thể đi du lịch Thái Lan bình thường. Và cũng có rất là nhiều nơi thì người ta không nói được tiếng Anh và mình đã gọi món này và giao tiếp với họ bằng cái app này. Cảm ơn. Bạn có thể học một số từ của Thái để mang lại cái cảm giác gần gũi hơn với cả là người ta. Ví dụ như là từ chào chẳng hạn. Thì với nam giới thì bạn sẽ chào là Sawati Khap. Còn nếu bạn là nữ thì bạn sẽ chào là Sawati Kha. Cái từ Khap nghĩa là ạ à, dành cho cái người nói là nam giới. Còn cái từ Kha là dành cho nữ giới. Ví dụ như mình chẳng hạn thì mình sẽ nói là Sawati Khap. Còn cái từ phổ biến thứ hai nữa mà các bạn cũng có thể học đó là từ cảm ơn. Cảm ơn thì là Khop Hun Khap. Còn bạn nào là nữ thì sẽ nói là Khop Hun Kha. À, tất nhiên là mình chỉ biết một vài từ như vậy thôi. Mình có thể học thêm một số từ nữa. Ví dụ như là từ số đếm của họ chẳng hạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn học những cái từ như này thì khi mà các bạn mặc cả hay là trao đổi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Có một cái lần rất là vui là mình đi bọt và canh đó tưởng mình là người Thái luôn vì mình chào anh ấy bằng tiếng Thái. Tuy nhiên là khi mà anh ấy nói ra một loạt tiếng Thái như vậy thì mình nghe không có hiểu. <cười> mình lại phải quay lại được tiếng Anh thì người ta biết rằng là mình người nước ngoài. Câu hỏi số 6 là các phương tiện di chuyển ở Bangkok. Bây giờ mình sẽ xét về cái việc là thuê xe và cái thứ hai nữa là phương tiện công cộng nhé. Đầu tiên là thuê xe. Nếu mà các bạn có bằng và các bạn tự tin thì các bạn có thể thuê ô tô hoặc là xe máy. Mình thì chưa có bằng lái ô tô. Đây là mới chỉ từng thuê xe máy ở Thái Lan thôi. Thì mình đã từng thuê xe máy ở Ayutthaya, ở Chiang Mai và ở Chiang Rai. Tất cả những cái nơi đó thì mình đều sử dụng xe máy để mình đi lại cả. Thường thì những cái nơi mà cho thuê xe thì họ sẽ làm hợp đồng với các bạn. Họ có thể lựa chọn là tạm giữ hộ chiếu của bạn hoặc là bạn sẽ cần đặt một số tiền lớn để thuê xe. Nhìn chung thì xe của họ cũng khá là ổn thôi. Tuy nhiên thì là Bangkok ý, thì giao thông nó khá là đông và hay bị kẹt xe nữa. Nên là các bạn di chuyển nhớ là cẩn thận nhé, đặc biệt là các cái ngã rẽ. Và lưu ý là bên này thì đi ở bên tay trái, tức là ngược lại cái hướng so với cả là thông thường của người Việt Nam. Lưu ý lại một lần nữa đó là đặc sản của Bangkok là kẹt xe, tắc đường. Thế cho nên là các bạn cũng lưu ý là tránh di chuyển vào những cái giờ đó thì nó sẽ thuận lợi hơn cho các bạn. Yeah. Thứ hai đó là các phương tiện công cộng. Nếu mà các bạn đã quen thuộc với cả là Grab thì bạn vẫn có thể book Grab ở bên này và có một cái ứng dụng cũng tương tự như Grab ở đây nữa chính là Bot thì Bot cũng là một cái ứng dụng gọi xe và nó có giá cả thuận tiện hơn thường là mình cũng rất là thích đi Grab hay đi Bot ở bên này vì là lái xe của Grab hay Bot thì thái độ đều rất là ổn và số tiền mà các bạn mất bao nhiêu thì các bạn sẽ trả đúng là như vậy để sử dụng được app Bot này thì bạn chỉ cần download cái app này xuống này và đăng ký bằng số điện thoại của Thái nhé tiếp đến nữa đó là taxi Taxi thì cũng cần lưu ý hơn thêm một xíu nữa Đó là nhiều khi bạn sẽ cần phải để ý xem xem là Tài xế họ có bật công tơ mét trước không Hoặc là bạn sẽ cần phải trả giá trước 
Đây không phải là cái phương tiện mà mình thích nhất trong các phương tiện ở Thái Bởi vì đợt vừa rồi do mình đáp xuống sân bay Suvarnabhum khá là trễ Cho nên là mình quyết định là mình đi taxi Và mình đi xe taxi điện Lúc đó thì là 11 giờ hơn rồi Cho nên là mình muốn đi về khách sạn để nghỉ cho nhanh Và mình cũng có yêu cầu là trả theo công tơ mét Tuy nhiên thì họ không có bật và kết quả là mình mất khoảng 400 bạt cho cái quãng đường chỉ có 5-6 km gì đó từ sân bay về khách sạn thôi Vì cái hôm đầu tiên á cho nên là mình cũng không đôi co và cũng để cho mọi chuyện nó nhẹ nhàng trôi qua thôi Tuy nhiên thì đấy cũng chỉ là một cái trải nghiệm hy hữu và là trải nghiệm không hay cùng mình ở Thái Nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra nha Cũng có một cái lựa chọn nữa để các bạn có thể gọi đó là xe túc túc Mình thì mình chưa đi thử túc túc ở Thái bao giờ nên là mình cũng không dám có nhận xét gì cả Nhưng mà nhìn chung thì cũng ổn thôi với các cái phương tiện công cộng tiếp theo đó là các bạn có thể lưu tâm tới xe buýt này, tàu trên cao BTS này và tàu điện ngầm MRT. Để sử dụng các cái phương tiện này thì các bạn cần download cái app Google Map. Tại sao lại cần download Google Map? Bởi vì các bạn có cái Google Map này các bạn sẽ biết là mình sẽ cần đi tuyến nào, tuyến nào, tuyến nào mà không cần phải nhớ là đi đâu, đi đâu, đi đâu cả. Rẻ nhất trong các cái phương tiện này thì chính là xe buýt giá vé cực kỳ rẻ luôn và có rất là nhiều chuyến để đi. Tuy nhiên có một cái nhược điểm rất lớn của xe buýt là có những cái xe thì có điều hòa nhưng cũng có những xe không hề có điều hòa và có những cái xe thì phải đợi rất là lâu mình đã từng đợi một cái xe buýt gần một tiếng đồng hồ và đôi lúc ấy, thì các bạn sẽ cần phải vẫy ấy, thì lái xe họ mới dừng lại để đón bạn no. tiếp đó nữa đó là các cái loại tàu điện các bạn nào mà quen thuộc với cát linh hà đông ấy, thì cái tàu trên cao bts nó khá là tương tự như là tàu cát linh hà đông còn bạn nào mà từng đi sinh rồi thì cái tàu điện ngầm của bên thái lan này thì cũng giống với cả là mrt của bên sinh thôi nếu các bạn muốn có cái câu hỏi gì sâu hơn về việc làm sao để đi được BTS và MRT thì mình sẽ có một cái video clip riêng để giới thiệu về cái phần này. Câu hỏi số 7 là có nên mua SIM 4G không? Mua ở Việt Nam hay là qua bên đó rồi mua? Câu trả lời thì là nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của bạn thôi. Nếu như mà bạn có cái nhu cầu mà sử dụng các cái ứng dụng bọt chẳng hạn hoặc là các bạn cũng muốn xem xem check cái GPS khi mà các bạn đi trên đường thì theo mình thì nên mua SIM 4G. Còn tất nhiên nếu bạn không mua cũng không sao cả bởi vì thực ra là nếu các bạn chỉ quanh quần ở Bangkok thì cũng có khá là nhiều nơi có wifi. Bọn mình ý, thì sẽ đi khá là nhiều điểm xa xa của Thái và cũng vẫn muốn có cái sim Thái để có thể cài đặt cái app bọt nên là bọn mình quyết định là mua. Bọn mình mua qua cao lúc và nhận tại quầy cao lúc ở tầng 3 của sân bay Suvarnabhum. Khi mà mình mua thì mình sẽ có một cái nôm na như cũng là một cái hóa đơn á thì các bạn sẽ đưa cái phần hóa đơn đó cho người ta. Cái sim của mình là 8 ngày chọn gói và mình có khoảng 15 GB tất cả. Và dùng cũng là tẹt luôn và lúc mua thì chỉ có hơn 130 000 Thì mình biết rằng là các bạn hoàn toàn có thể mua được sim ở Việt Nam với cái mức giá rẻ hơn. Nhưng mà các bạn cần lưu ý tới cái mức độ uy tín của người bán nhé. Các bạn đến sân bay này hoặc là xung quanh các cái quầy di động ở Thái Lan các bạn vẫn có thể mua sim được. Nhưng mà giá theo mình biết thì là nó đắt hơn một chút. Câu hỏi số 8 là đồ Thái thì có gì nổi tiếng và có món gì ngon? Với mình thì đồ ăn của Thái rất là ngon và dễ ăn. Thậm chí là du lịch ở các nước khác nhiều khi mình cũng gọi món Thái nếu mà mình không ăn được đồ của nước đó. Hơn hết thì Thái Lan rất là nổi tiếng với cả là ẩm thực đường phố. Vì vậy cho nên là nếu mà có dịp các bạn có thể đến các cái chợ đêm này hoặc là các cái khu phố của họ ấy, các cái chợ ấy thì có rất là nhiều thứ để có thể ăn được ở đây. Có một số cái món ăn nổi tiếng của Thái và khá là dễ ăn mình có thể liệt kê ở đây này. Đầu tiên thì phải nói đó là món cơm rang khao pad. Món này thì khá là quen thuộc với người Việt cho nên là trong trường hợp mà bạn không ăn được thì bạn có thể ăn cái món này. Cái thứ hai rất là đặc trưng nữa đó là thơm nhăm. Thơm nhăm thì có thể tạm dịch là canh chua cay hải sản. Thường là người ta sẽ ăn với tôm nhưng mà cũng có một số nơi thì họ ăn với cả là mực. Món thứ ba nữa là xăm tằm. Món này là cái món gỏi đu đủ ấy. Cũng có thể là không quá là lạ với các bạn. Món thứ tư nữa là món cà ri xanh. Mình thì rất là thích ăn cà ri xanh, mùi thì nó rất là thơm và khá là ngon. Món thứ năm nữa mà mình cũng rất là thích, đấy là món khao soi, là cái món mì kiểu cà ri của người Bắc Thái. Có rất là nhiều đồ uống các bạn có thể thử ở đây, ví dụ như là trà sữa Thái Lan này, hay là nước ép cam này. Nói chung là đồ ăn của Thái thì rất là dễ ăn. Ngoài ra thì còn rất rất là nhiều món ăn ngon nữa. Bạn nào mà biết có cái món nào rất là ngon và đặc trưng ý, thì có thể liệt kê ở phía dưới phần comment nhé để... Các bạn khác biết và bản thân mình lần tới mà mình đi thì mình cũng sẽ tìm ăn thử luôn. Ok. Câu hỏi số 9 là tôi nên mua gì về làm quà và mua ở đâu? 
Thái Lan thì cũng là một cái thiên đường mua sắm và mọi thứ phần lớn là rất rẻ Lần đầu tiên khi mà mình sang Thái thì mình đã tiêu tới nhẫn túi luôn Và lần sau thì mình mới rút được cái kinh nghiệm hạn chế mua sắm Tùy theo sở thích và thu nhập của bạn thì bạn có thể chọn mua sắm ở các chợ hay là các trung tâm mua sắm khác nhau Với mình thì mình rất là thích các cái đồ bình dân cho nên là Big C là một cái lựa chọn hàng đầu Còn bạn nào thích mua hàng hiệu giá rẻ thì Thái Lan cũng là một lựa chọn tốt Ngay đối diện với Big C là Central World cũng là một nơi để bạn dễ dàng mua sắm Rồi có những cái nơi khác nữa rất rất là nhiều điểm Và nếu mà các bạn mua nhiều đồ giá trị thì các bạn hãy giữ lại cái hóa đơn ý Các bạn sẽ được hoàn tiền thuế khi mà làm thủ tục ở sân bay nhé Đây là một số cái món mà mình nghĩ là có thể gợi ý để các bạn mua làm quà này Hoa quả cũng là một cái đồ đặc trưng mặc dù ở Việt Nam của mình bây giờ có rất là nhiều quả mây thái rồi nhưng mà mua trực tiếp ở bên đó mà mua tươi ấy, thì nó cũng khá là ngon ngoài ra thì có rất là nhiều đồ ăn vặt của Thái ví dụ như là những cái gói snack cay cay của bento này hay là những cái mực cay này rồi những cái cá khô cay này rất là nhiều thứ ở trong này thì tất cả các bạn đều có thể mua được với những cái người lớn tuổi hơn ấy, thì mình thấy các cái cô chú ấy hay mua dầu gió này với cả dầu massage về để làm quà và có một số bà nội trợ thì mua các loại sốt của Thái ấy. Có rất nhiều loại sốt siêu ngon của Thái luôn Còn những cái bạn trẻ hơn thì hay mua các loại bánh như của bánh chuối này Rồi một số cái loại bánh khác nữa Nhưng mà mấy cái đó thì mình lại không thích Cho nên là các bạn có thể tham khảo thêm Câu hỏi số 10 đó là lưu ý về tôn giáo Quốc giáo của Thái Lan là Phật giáo Nam Tông Nên sẽ có đôi nét khác biệt với những ngôi chùa của mình Tuy nhiên thì có một điểm chung đó là Mình vẫn cần mặc trang phục kín đáo và phù hợp khi mà đi vào chùa nhé Có một số cái điểm nữa là các bạn sẽ thấy là nhiều khi người Thái họ sẽ chắp tay để chào bạn ấy Thì người Thái người ta gọi thế là why Nếu mà người ta why bạn thì bạn cũng có thể why lại Bằng cách là chắp tay trước ngực và cúi đầu Câu hỏi 11 đó là có nên mua bảo hiểm du lịch không? Tất nhiên thì đây là lựa chọn của bạn Khi mà tự đi thì mình cũng cần chuẩn bị cho những cái tình huống xấu không mong đợi xảy ra Nên là bất cứ một cái nước nào mà mình đi thì mình đều mua bảo hiểm du lịch cả Thực tế thì chi phí cho cái đợt đi vừa rồi của mình thì chỉ mất tầm khoảng hơn 400 nghìn một người thôi Nếu mà các bạn đọc báo thì các bạn sẽ để ý thấy là có rất là nhiều biến cố không may đã từng xảy ra với những cái người bị nạn mà họ lại không mua bảo hiểm Và đôi lúc có những cái hiểm họa lớn đã từng xảy ra mà không có bảo hiểm thì rất là khó để được hỗ trợ y tế hoặc là vận chuyển về nước Ví dụ như là từng có một cái thảm họa rất lớn đã từng xảy ra năm 2004 ở Thái Lan đó là sóng thần Hiện tại thì có rất là nhiều bên bán bảo hiểm du lịch quốc tế Mình thì mình không quảng cáo cho bất cứ một cái hãng bảo hiểm nào Cho nên là mình không để cái lựa chọn nào ở đây cả Tuy nhiên thì mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả là cái link tới cái hãng bảo hiểm mà mình hay mua Vì nó tiện thôi Các bạn hãy cân nhắc và quyết định sau nhé như vậy vừa rồi là những cái câu hỏi phổ biến nhất mà mình hay được, được sau khi mà mình đi Thái Lan về Nếu như các bạn có những cái câu hỏi nào khác nữa thì hãy cứ để lại comment ở phía bên dưới nhé Rất là vui nếu như cái clip này nó hữu ích với các bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Bye